Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de What a People Wine Paris. Aujourd'hui, je vous emmène au show de Chanel et de Louis Vuitton pour aller voir ce que les gens portent pendant la Fashion Week. I'm a fashion student, I graduated this year. This dress that I got this day. I got this new mirror. And I got this The inspiration, sparkly and kind of cute. The boots, I don't remember. I got it like for I think five years ago. Then I got like this bit. A small shop around Châtelet. My tights, oh my god. I think around Châtelet as well. Sorry, I don't remember these. And how would you describe your style today? Actually, it was about kind of like new new Prada vibe. I know I'm in Chanel right now, but it's later, so that's why. How long did it take you to dress up today? Today, I think it's an hour. That's To, like to do my makeup and everything and dress up. Is it your first fashion week? Uh, no, it's not. I think it's my third time in fashion week actually. Like really doing it, doing the fashion show. And what do you think of Chanel? I do like Chanel. I think Chanel is like the first brand that actually attracted me to fashion. When I was little, I was always obsessed by Chanel. So that's very important to me to be here today. Have you seen other shows? I went to Marine and I went to Vivienne Westwood. I went to Loewe. I did Saint Laurent and I think that's pretty it. Do you prefer when it's daylight or when it's night? Because I know Saint Laurent was at night. Um, I do like both of them. I rather night time but it's not practical for a photographer and picture. For the picture it's better daytime. Can I see it? Yeah. Yeah? Got it. This is my brand's top, and this is all the Chanel top and this one. I choose from the middle, the Chanel pink bag, the jewelry from the Chanel jewelry, and my Yeah, probably. Do you want to make it pink? Do it one more time for the video. Laura, je suis étudiante en mode et je travaille à côté de mes études dans une brasserie. Aujourd'hui, j'ai un manteau Givenchy. Les chaussures, je me rappelle plus de la marque. J'ai acheté ça au Galerie Lafayette. En dessous, j'ai une robe Givenchy. Oh. Et la bague, c'est Givenchy aussi, le collier aussi. Ah ouais, t'adores Givenchy, hein J'aime bien, j'aime bien. Ça, j'ai acheté ça au Britney Market. Et toutes les autres boucles d'oreilles, c'est à Abraxas, dans le Marais. Alors, les barrettes, c'est des actions parce que je devais en acheter je sais pas combien. Du coup, euh, action. Et ça t'a pris combien de temps pour euh, mettre les barrettes Alors, j'avais déjà fait cette coupe, du coup, ça m'a pris 30-35 minutes. Ok, et pour t'habiller aujourd'hui Une heure. C'est vraiment pour la fashion week. Le manteau, je le mets souvent, mais la robe, non. Comment tu décrirais ton style Là, on dirait pas mais mon style c'est plus streetwear des fois j'ai un style un peu gothique des fois un peu classe comme ça vraiment j'ai plein de styles différents est ce que c'est ta première fashion week non c'est pas la première j'ai fait celle de janvier la fashion week homme là d'accord et qu'est ce que tu penses de la fashion week moi j'aime trop la fashion week on voit plein de gens on voit plein de styles on peut prendre plein de photos j'adore voir de nouveaux styles je cherche mes inspirations aussi en même temps puis voir les stars c'est cool aussi là la fashion week elle va se terminer là ce soir pour toi c'est quoi le défilé que tu as préféré le défilé le défilé Givenchy il était pas mal. <rire> Après, euh, en extérieur des défilés, le défilé Louis Vuitton, il y avait plein de monde. Et on va terminer par une personne qui t'inspire Je dirais Nara. J'aime trop son, ses looks, elle est styliste, une styliste coréenne. Et euh, on l'a vu à la fashion week d'ailleurs. LPRL, tiré du bas, Laura. Easy. Ça, ce manteau, c'est de mon père. Ça, c'est de Dollar Store à New York. Ça, c'est du St. Mark's à New York. Euh, ça et ça, ça vient du magasin du Halloween, called Spirit Halloween, pretty cool place, it's in New York. And how would you describe your style today? I think today, I know it doesn't really go with like Chanel or you know, Miu Miu, like any of the big shows that are happening today. I don't know, I felt vampy. And how long did it take you to dress up today? Like half an hour. <laughs> um, I was running late. I came here with like one suitcase, like a carry-on-ish size suitcase. So I didn't like 
have too much. I didn't have too much difficulty. Like I didn't have that many options. And what do you do in life? J'habite à Paris parce que j'étudie. Je suis arrivée à la fin de janvier et je suis ici jusqu'à la fin du mois de mai. Je suis étudiant à New York University et j'étudie la défense criminelle et la droite impressionniste. C'est rien à faire avec Fashion Week, mais we'll see what happens. Is he Capulong? Allez, ton côté, tu fais du yo. I'm wearing Chanel, Chanel jeans. Wow. Okay. And how would you describe your style today? Uh, very Chanel. <laughs> Today's a Chanel day. My name is Sarah Louise. I'm wearing a Chanel Total Look and Chanel shoes. Vintage. And yeah. your bag? Chanel. Sunglasses are from Lambert. Vintage. Like that. Yeah. Amazing. It's handmade in Canada. These are unique clothes. These are vintage Gucci loafers. What Chanel? Okay. You gotta rep who you walk for. And how would you describe your style today? My style? Yeah, your style. All over the place. Nothing makes sense, but it's comfortable. My name is Effie. This is Saint Laurent, Gucci. And this is very vintage, I have no idea. This is Chanel. The pants are our Zara. Shoes are Tory Burch. And how would you describe your style today? I would say it's uh, how would you describe my style today? I don't know. It's like vintage. Mm -hmm. Grunge, vintage, grunge, very cool girl, very chic. Vintage grunge, sure, if that's a way to describe the style. And is it your first time that you are modeling for Chanel? No, it's my third now, I think. Oh, maybe fourth. Fourth, wow. The first one was when the, the really fun 90s theme show. And how do you find it today? Today, it was really nice. Really good energy backstage, and I loved everything, all of the looks. And it's the first time I was wearing a tweed. How long did it take you? to dress up today our call time was 5 30 in the morning wow yeah mine i woke up at 5 15 so it took me uh 15 minutes to dress but you mean like the hair and makeup it took an hour and a half for everything it's pretty simple sometimes it takes much longer i did curls and setting lots of mascara that was the main part of the look do you have currently any favorite shops where you like to shop i do there's like no name on the shop sephica and the boulevard de marguerite but it's like a little store you can barely tell i like the store hk vintage i would say the model's favorite for a shop is bobby every time i go into bobby i see a model but it's a really good one too and what was your latest find there at bobby i got a jean paul gutier uh vintage bag that's my favorite design Effie steinberg e f f i e s t e i n b e r g my name is regina aniki and i'm wearing chanel chanel uh, everything except the pants that i sewed yesterday uh, and my shoes it's a nike jordan and union collaboration sunglasses i think it's thrifted i don't remember it's also thrifted it's uh, like flea market in paris and how would you describe your style today it's very chanel but also street style so i kind of mix it up and voila <laughs> how long did it take you to dress up today not that long because it's my style so, like i had inspiration and like one hour <laughs> ah okay one hour is not so long ah no for my hair ah. for my makeup ah, yeah, okay, I see your hair. thank you 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 braided it yes Nice. So yeah, one hour, I think it's okay. <laughs> and what about the other days? Uh, pretty same, like 45 minutes, one hour. I kind of try to be effortless. What do you do in life? I'm a beginning acting. I have a movie on Netflix and a model and influencer. Oh, cool. What about your movie? It's Madame Claude on Netflix. Okay, what's the story? The oh. story is about like 70s in Paris about drugs, prostitution, very dark. Okay. Yeah. <laughs> Not so Chanel. And how was the show? How did you find Great, it? Great, really. I loved it. There were like 60s, 70s inspirations, so I really liked it. It's Regina Aniki. Valeria Lepovetsky. The jacket is Barbara Boy. This is Chanel. 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 Mm -hmm. Stuart Weissman. Chanel. 
of course. How did you find the show? I loved it. It was so beautiful. I love the colors. It was very optimistic. A big homage to the 60s and 70s it felt like. Good times are coming. And how would you describe your style? I would say that I like to play between the feminine and masculine. So there's always something that will ground the feminine you know, vibe. So let's say if we have this top, just like a big blazer to keep it all together. How long did it take you to dress up today? 15 minutes. <laughs> oh, it's really fast. Yeah. I mean, when it's all black and it just works, it's easier. Sure. And what do you do in life? I'm a content creator, so I do lifestyle, fashion, uh, family. And do you have any style inspiration, fashion icon? Not anymore. I feel like now I'm just inspired by people around me and just like street style, not necessarily one person. Everyone kind of brings something of their own that I sometimes, you know, I adopt for myself. At Valeria Lipovetsky. Super! Je m'appelle Graciana Domingos, j'importe une collette des Zara et puis le Dolce Gabbana. La jupe vient de chez Zara aussi et les chaussettes c'est Sergio à une marque italienne et les, chauss euh, les chaussettes c'est HM et les Japon c'est HM aussi. Mes lunettes viennent de chez Shein. Mes boucles d'oreilles c'est Zara, New York. Comment tu décris ton style aujourd'hui Complètement fashion parce que je suis mannequin aussi donc du coup j'essaye d'imaginer mes styles toute seule donc euh, je sais pas comment l'appeler mais je sais que c'est du fashion. Ça t'a pris combien de temps pour t'habiller aujourd'hui 30 minutes. 30 minutes parce que j'avais déjà préparé mes tenues hier. Ah, hier ok. Soir, à 2h du matin. Ah oui Et les autres jours tu mets autant de temps ou pas ah oui, oui, parce que je sais ce que je vais mettre et après au bout d'un moment, je ne sais plus euh, qu'est-ce que je peux porter. Parfois, je dis non, c'était ça et après non, pas ça. C'est compliqué. Mais je ne suis pas quelqu'un qui prend vraiment beaucoup de temps pour euh, réfléchir qu'est-ce que je peux mettre. Est-ce que c'était ta première Fashion Week Non, du tout. Comme ça, oui, mais j'ai déjà l'habitude de, de défiler en tant que mannequin, mais je n'ai pas trop euh, l'habitude d'assister comme freestyle. Et tu en as pensé quoi là C'est cool, hein c'est très cool. J'ai kiffé, je pense que je vais plus lâcher. Hein. Est-ce que ton style il a changé depuis ces trois dernières années Non, du tout. Ah, t'as toujours gardé le même style Pour des couleurs, j'ai commencé quand j'ai commencé à suivre Léonie. Okay. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup de couleurs et ouais. j'accompagne souvent des couleurs qui vont avec ma couleur de peau. Et je pense que je suis trop amoureuse de vert et jaune et orange ces derniers moments. Et la rose aussi. Oui, rose pour ta casquette. Graciana Trudeva Domingo. Hello, my name is Lorena and I'm actually wearing only vintage. So my earrings are vintage. They are from a flea market market in Paris. This ring is also vintage. It's from India, from Kerala. This coat is from Strasbourg, from, also from a vintage store. And this dress is from Germany, also from a vintage store, which is called Rosi. It's in Wiesbaden. The pearls are from my mother and those are from my grandmother. So it's basically all used in a way. Apart from my shoes, they are new. <laughs> they are from Galerie Lafayette. <laughs> On my back it's from Guess, I think, but it's a very old one. Is it also vintage? No, it's not vintage. It's a gift from my mom. I got it from my from my grades when I was, I think, 13 years old, maybe. How would you describe your style? I think it's authentic, so it's me. Also, it's multi-layered, maybe that's the right word. So I try to put many styles in it and create it, maybe. And what do you do in life? At the moment, I'm studying um, communication politique public, but I would love to do some in the fashion industry and to share my creativity with other people. And is it your first fashion week? It is, yeah. But definitely not my last. I love it here. Ah, cool. Yeah. And how do you find it so far? Amazing. I'm amazed by the people around. It's mm. not only the people on the catwalk, but also the people around. Do you have a celebrity that inspires you in your style? It's Anna Winter. Oh, really? And yeah, it is. I like her style. And 
I have to say, we are wearing nearly like these shoes. Mine are dirty, don't zoom in, but she's wearing similar shoes today, so I'm very proud of this. My Instagram is Lorena Columna. Je m'appelle Samia, je suis image consultant et stylist. Je suis basée à New York. Donc ça c'est du vintage en fait, donc des boots et euh, l'ensemble c'est euh, vintage d'un trip shop à New York. Les broches en fait sont aussi vintage, le sac aussi et euh, mon manteau c'est un Saint Laurent. Les lunettes c'est des Mercedes Benz. Ça t'a pris combien de temps pour t'habiller aujourd'hui Ça m'a pris euh, 15-20 minutes, surtout pour le make-up <rire> qui a été un peu compliqué. Et sinon euh, rapidement parce que j'ai bien préparé la fille. Les autres jours au niveau du timing c'est pareil euh, Ouais en général j'irai une petite demi-heure euh, en fonction du make-up. Tu décrirais comment ton style Moi je dirais euh, bold et euh, sophisticated parce que j'aime toujours avoir des petites touches un peu flashy qui donnent un peu de ta personnalité, enfin j'aime bien ça. T'as une icône mode ou un style que t'aimes bien chez quelqu'un euh, bah, En fait j'ai plusieurs icons on va dire. Caroline Rothfield c'est vraiment une de, de mes icônes. J'aime beaucoup Lorna qui est londonienne, qui a vraiment un style très chic, très minimaliste et en même temps assez fort avec les différentes couleurs. Est-ce que c'était ton premier défilé Chanel bah, je suis pas allée, j'ai vu ouais. freestyle. Et t'en as porté quoi du coup jusqu'à là Je pense que Chanel, on revient toujours aux, aux archives, il y a des choses qui reviennent au fur et à mesure. Donc j'adore revoir comment ces collections actuelles en fait reprennent l'histoire de la marque. C'est DSL Story. SL c'est mes initiales, c'est Samia à la boutique. Aujourd'hui moi du coup je porte un ensemble Hochberg, une marque qu'on peut acheter sur leur site ou sur Zalando. Une chemise Kenzo, un petit sac boule fer euh, hyper joli, cooker euh, joli. Et des lunettes super trendy euh, qu'on adore, euh, orange transparente. Voilà. Et une petite paire de Reebok. La yes. classique Cleaver. <rire> Alors, on a des braids en format couette. Une broche que j'ai chinée en fripe. Et un petit shocker euh, doré que j'ai acheté dans une petite boutique de bijoux. Décrire comment ton style aujourd'hui euh, Disco chic street. Tu as pris combien de temps pour t'habiller aujourd'hui Du coup, j'avais préparé euh, la veille parce que j'avais un shooting avec Reebok aujourd'hui. C'était rapide ce matin. Le plus dur, c'était de faire les couettes en vrai. Pour moi, c'est Black Eye. Tu m'appelles Rose Je fais des études de coréen. Et à côté, je suis make-up artiste. Personnellement, j'achète beaucoup en fripe ou euh, justement, ah, j'achète euh, des habits que je portais déjà avant quand j'étais plus jeune. Et je prends euh, des, des rêves sur des pantalons ou des choses comme ça pour faire des rubans pour pouvoir après les associer ensemble. Il y a ça, c'est du Bershka aussi. Et sinon, le reste, c'est que c'est quasiment que des fripes, que ce soit les bagues, les bijoux, la robe, le pantalon. Chaussures aussi C'est que des fripes et tout ce qui est ruban, choses un peu comme ça. C'est des choses que je prends à partir de vêtements que j'ai déjà. Et tu décrirais comment ton style Je dirais que c'est un peu un bazar organisé. Il y a beaucoup de pièces que je mets en. que j'empile les unes sur les autres, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de formes, de shapes, de textures différentes. Alors, mon Instagram, c'est rose. Comme la couleur, ou la fleur, rose.plm Je m'appelle Bravar Salomé, je porte un trench Burberry que j'ai acheté en fripe chez Kili Watch, un pull GW, une chemise Lacoste, une petite cravate de fripe aussi, un jean en toile Jap et un paire de Nike's et la casquette bleu, bleu mode en collab avec Lacoste. Pour mes bagues, c'est du fond c'est une petite, euh, petite boutique parisienne euh, qui se trouve dans le marais. Tu décrirais comment ton style aujourd'hui Je dirais chic avec euh, toujours le côté street qui me représente. Euh. Ça t'a pris combien de temps pour t'habiller aujourd'hui Pas longtemps, j'ai toujours des, mes idées en tête. Euh, je sais, euh, si je décide de mettre ce jean, je sais très bien avec quoi ça, ça va se, se marier. Donc euh, en vrai, euh, allez, 10 minutes, c'est plié. Et... C'est ta première fashion week euh, Non, c'est pas ma première fashion week, mais c'est la première fashion week que je viens en tant que photographe mode. Ouais. Et c'est la première fois que je fais du street style vraiment pour les fashion week. Et t'en penses quoi jusqu'à là C'est vraiment ce que je préfère dans, dans la photographie. J'ai vraiment découvert une grosse passion pour, pour le street style. Ouais. C'est quelque chose qui me plaît énormément vu que je suis fan de mode et de photo. C'est le combo parfait pour moi. Mon Insta c'est Salome et Brava. What was your inspiration for today? today? Vitamin C. There's a little um, bad charm coin pouch on our hair. Louis Vuitton. It's Virgil Abloh. What about your sunglasses? Uh, they're Loiva. Loiva. She was Prada and Balenciaga. Yeah. Wow. Is it your first Louis Vuitton show? No. Coming every season. Qu'est-ce que tu passes? Bah, comme ma copine. <laughs> tout de prix. Tout, tout prix, prix quasiment. Y a rien neuf. Sauf le, le, si, le casque, c'est neuf. 
Ah non, bah non, ça c'est. Ça, ça coûte pas. C'est un prix sauf ça. Fighter, le collant. Ok. Et c'est de la même boutique, tout ce qui vient de Frip euh, Non, il y a Frip Free, il y a Vinted aussi. Ça c'est un Kilo Shop, Kilo Shop, Vinted, Vinted. Ça j'ai trouvé en Frip Free à Rennes, en Bretagne. Ça Vinted aussi. C'est quoi tes Frip Free préférés Je connais pas tant de Frip Free que ça. Parce qu'avant je travaillais en Frip Free, du coup je me servais directement. Ah, tu <rire> travailles dans quel Frip Free À Kilo Shop. J'aime bien l'épisode. J'ai une bonne sélection. Après Frip Star, forcément, la base, guérisol. Sinon Vinted, c'est ma Frip Free préférée. Tu le décris comment ton style Rose, c'est un mélange de plantes de style, j'ai l'impression. Ça pourrait être un peu années 2000, Camille Mijuc, avec les collants, les tribales, tous les guettes. Les autres jours aussi, tu t'habilles en rose ou c'était juste aujourd'hui pour l'occasion Très souvent, oui. J'ai tout en rose chez moi, mais j'ai d'autres couleurs. Est-ce qu'il y a une couleur que tu peux pas porter Le rouge, j'ai du mal. Ah ouais Pourtant, ouais. c'est proche et tout les deux couleurs. Oui, c'est vrai, mais ça fait pas le même effet. Et aujourd'hui, c'est quoi qui t'a inspiré pour la tenue C'est mes vêtements préférés du moment. Quand j'aime un vêtement, je le mets pendant, on va dire, trois semaines <rire> à plusieurs sauces. C'est ta première en fait Fashion Week ou pas C'est la première fois que je vais voir les défilés. Après, ça fait un moment que je suis sur Paris, donc c'est pas ma première Fashion Week. Et t'en penses quoi jusque là Je suis mitigée. J'aime bien l'ambiance, mais en même temps, depuis le Covid, c'est encore plus élitiste qu'avant. C'est encore plus dur de participer. C'est encore moins accessible. C'est okay. dommage. Ah, là je vois. Hi, excuse me. What are you wearing today? I'm wearing a white basic skirt and a top, a blazer, white shoes, and a hat. And from which brands are they? From which shops or brands? Oh, I actually don't remember. <laughs> okay. And how would you describe your style? A little bit like stylish, but still basic. Like it's not something super special. And how long did it take you to get dressed for today? Oh, for today. Mm -hmm. uh, two hours, I guess, with makeup and everything. Ah. Or do you just me? Is it your first fashion week? It's my first Paris fashion week, yes. And, and I've been to New York too. Ah, and yeah. how do you find it so far? I, I love it. It's so beautiful. Like, I love the people, I love Paris in general. And do you have any fashion icon or a person that inspires you? Oh, I love Zendaya. I love her. Like, <laughs> she's the best. <laughs> my Instagram is Milane Friesen. <laughs> Coucou, je m'appelle Paul, je suis suite sur Instagram. Je suis styliste, habillé pour des events et des, et des shoots. Du coup, je porte une doudoune Balenciaga, un top vêtement, une jupe vintage, une ceinture Balenciaga et des boucles d'oreilles Balenciaga. Et le parfum, c'est Serge Lutins. Oh, tu déjà passé au parfum. Les choux, c'est Asos et j'ai custom. Du coup, ah, t'as mis des petits J'ai ajouté les strass sur les choux. Ouais. Ah c'est marrant Et mon sac c'est vintage aussi, du okay. coup je sais pas. <rire> Mais c'est à Paris Oui oui. Tu décris comment ton style mmh, Je sais pas en ce moment on me dit que je suis souvent homeless, chic. <rire> ah oui Du coup peut-être ça ouais, pour, en tout cas pour cette fashion week. Tu as pris combien de temps pour se préparer aujourd'hui Une heure Ouais une heure. Les autres jours tu mets autant de temps ou Ça dépend, ça peut aller jusqu'à 3. Ça dépend du mood et si j'arrive à trouver tout de suite sinon je suis frustrée et je vais péter un plomb en fait. Est-ce que c'est ta première Fashion Week Non, j'ai aussi fait celle d'avant, juste avant. L'année dernière Ouais, l'année dernière, ouais. 2021. T'en as pensé quoi J'en ai pensé que c'est tu... comme on pourrait penser euh, sur internet. C'est chaos, c'est... Euh... T'es pas déçu Déçu Non, c'était fun parce que je suis, je suis venu exprès pour distribuer ça en fait. C'est la dernière parution de la publication et du coup c'est fun de parler aux gens et de leur distribuer. On a ça, c'est Fashion Street. Attends, je vais te donner ma carte. C'est ça ma carte. Aujourd'hui, comment tu t'appelles Ah, je te suis T'es sur YouTube, non Oui. Ah, j'adore ce que tu fais, j'aime beaucoup ton contenu. Alors, je porte, c'est pas euh, glorieux, hein. c'est Primark, Chine, Chine, Primark, euh, AliExpress. C'est que du Primark et AliExpress, c'est pas ouf, je sais. Je suis comme toi, youtubeuse, et du coup, je change tout le temps mes looks et tout. Donc, je suis obligée d'acheter du fast fashion, malheureusement, pour après revendre sur Vinted. Donc, euh, je ne jette rien en tout cas. Mes bijoux Ouais. Euh, 
à l'extrême. <rire> il y a vraiment une tout qui vient d'aller. Ok, toujours. Est-ce que t'es toujours coloré ou c'était juste pour local Je suis Toujours coloré, toujours. Et un jour c'est vert, un jour c'est bleu, un jour c'est jaune, un jour c'est orange, un jour c'est toutes les couleurs. Rien quand c'est très monochrome, ça j'adore. Mais après je peux changer aussi, mais c'est vrai que j'aime bien la monochromie. Je trouve qu'il n'y a rien de plus tape à l'œil que ça et j'aime bien les tape à l'œil. Ça t'a pris combien de temps pour te préparer là En général pour le make-up il me faut quand même deux bonnes heures. Après celui-ci il était assez simple à faire. Enfin, ici c'était une heure et demie. Tu décris comment ton style Je décris comment mon style oh, J'aime bien, j'aime bien en fait mettre en avant les courbes de la femme, les valeurs de la femme, la femme de pouvoir. En fait je suis très inspirée par toutes les femmes de pouvoir, genre Beyoncé, Cléopâtre, les grandes femmes qui ont inspiré ce monde. Et du coup j'essaie un peu de suivre un peu le même game quoi. C'est ta première fashion week Non c'est ma deuxième, c'est ma deuxième. Je suis toute récente dans le truc, je suis arrivée euh, en haute couture la fois passée, donc en janvier. Et là je suis revenue du coup pour cette année. Tu ouais. penses quoi de Louis Vuitton Mais j'adore c'est stylé, c'est très euh, aussi très bling bling. Moi j'adore ce côté là où il euh, y a beaucoup d'infos. C'est vraiment tout ce que je kiffe. Mon Instagram c'est Elid, donc H E I L Y underscore Z E. Et sur YouTube c'est pareil. My name is Shin. Where the cardigan is from our legacy, and then this one is from a Norman, which is a Taiwanese brand. The trousers is a Taiwanese brand as well, a Norman. And the shoes is a Regal ones with the Converse. The bag is from New York Museum. Shirt is a Taiwanese friend as well, it's a Hato. Yeah, I love this suit so much. Sunglasses, it's a Miu Miu. Okay. And I got in a vintage shop, so it's quite a good deal. And the ring is from Vivian Wu, this one. Wow. And this is from Taiwan as well. The rest of them are from Taiwan as well. A namesake, it's a Taiwanese brand as well. Oh. Yeah. It's pretty cool, I like it. And how would you describe your style? My style, I would say like a mix and match. I always like find something different style and then to try to you know, mix them together. So basically it's like my own style. And how long did it take you to get ready today? There is outfit, like uh, 10 minutes. Really? Yeah. You're really fast. Yeah, but I used to take really long, but now it's like I always pick out the outfit really quick. Okay, and is it your first fashion week? Paris one? Yeah, and I have been to a London Fashion Week as well. And how do you find it? Paris, I would say it's pretty cool city. I met a lot of people dressed up. I mean, it's more like effortless. It's not really doing something on purpose. Just like the people, normal people walk on the street and then they dress the cool. Uh, H-U-N-D, R-E-D, and then Gum, and then one one four zero eight. Guess what? Everything. Everything. From head to toe, and the shoes are the collab they did. Yes. Ah. I like ladies looking feminine but dressed as men. Eclectic. My jewelry. Actually, a friend called Wanda Lupita makes it. She's based in Santa Fe, New Mexico. Ah. And this too? Uh, yes, the eyes. The eyes. I love the eyes. They're like yeah. mini stained glass. Okay. And your earrings also? Yes. From my friend. But not the sunglasses. Christian Dior is Jane Bauer. Okay, what? Yes, Check one out. Hi. We're good. I'm wearing Mimi and Burberry. And this is from Revolve, my skirt. The shoes are just from Zara. And my bag. It's a, it's a brand from Hong Kong. It's called Staccato. Oh my god. Ah, uh, yes. It's just a vintage. My friend from Miami, she like is a drifter. So she gave it to me. And how would you describe your style? I like colors a lot, prints. And I also like to combine something scientific in my wardrobe. So I'm a scientist and that's why I'm here. And I'm trying to bring science to the cat. Walk. Today I incorporated the element silicone because I'm um, working on a periodic table series and silicone as we know is in food implants which I don't have but without the, the bra we can kind of have it as an interpretation. And how long did it take you to get dressed today? It took me maybe uh, two hours. Two hours? Had a casual morning, had a coffee, cafe, latte. Then I just slowly like to work myself into getting dressed. No stress, you know, take the time to myself. And are the other days like this? I would say probably not as much, no. Fashion week, you know, you want to make sure you are looking great. But I do like to also take my time every other day and like think about the details of my look. Is it your first fashion week? It's my second one, actually. I came uh, also last October and I love 
it. It's just like a, an amazing environment. Have you seen other shows apart from Louis Vuitton? Yes, have you been? I have. I went to Ludovic and then I went to Courage, I went to Christian Dior as well, I went to Kenneth Easy as well. And which brands did you really like? I enjoyed Courage. For me, I like enjoy like sci-fi, kind of like oversized jewelry was really nice, paired with the oversized garments. So Catwalk Chemist, C-A-T-W-A-L-K. Chemist, C H E M I S T. The coat Balenciaga, the sweater is vitamin, the trousers Balenciaga, and the boots Balenciaga. Okay, how would you describe your style today? Comfortable. And how long did it take you to get dressed today? 15 minutes. Three fast? Yes, I mean, it's easy. Mm. Just a coat, a, a sweater, and trousers. This is Archive McQueen, Issy Miyake on Please, GMBH for the boots. Yeah. Just on Please. So, yeah, nothing else than the. How would you describe your style? I would say more into archive fashion, very tono, monotono. And how long did it take you to get dressed today? Uh, it's not long. We planned our outfits before it, so just five minutes, I guess. Five minutes? Yeah, it's just we planned our outfits before it. Yeah, we came from London, like literally okay. this morning. Yeah. So it's really early, we just woke up like five minutes, put on our clothes and then we just go on your side. And what was your inspiration for today? Oh, inspiration. It's just baggy, kind of military, military style. styles, as you can see. Yeah. This is like a parachute bomber. Yeah. Dolce & Cabana, it was 2003 and it's 2004 DNG. So they're very military style. Mm -hmm. Yeah, and your boots? Where are they it's from? Sandra McQueen. Yeah. Ah. Yeah. And your earrings? It's vintage, like all my accessories are vintage. Love vintage style. How would you describe your style? I would say more like, I have like really diverse style, but today it's kind of like, yeah, so manly, it's like military style. style, you know, <laughs> Ukraine support. And what do you do in life? I'm studying fashion in LCF, London. And you? Oh, I do economics at LSE. In LSE, yeah. And is it your first fashion week? Yeah, literally. Oh, yeah, pretty much. It's so exciting because it's my year two. And year one, we're not in London. We're back from Hong Kong. So we just ran to fashion week because we love fashion. Z-E-N underscore C-H-C. Mine is Katrina underscore I-N-L. My name is Vanda and I'm wearing Louis Vuitton jacket and the yeah. little petit mal from Louis Vuitton as well. Jewelry is actually a necklace. I put, put it on my uh, as a little detail. The rings are Cartier, <laughs> most of them. Yeah. And your sunglasses? No, it's Celine. Alessandra Rich. How would you describe your style today? Casual, but still chic. <laughs> and how long did it take you to get ready? For Not so long. <laughs> I think five minutes. It was it. <laughs> five minutes? You're so bad. <laughs> Fashion week. No, no, we have been a couple of times already. Do you need to them cowboy then? Uh, Emily, 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 can you take a few steps and walk to us, Emily, please? Hi, Matt, how are you doing? Good, yeah, yeah. Okay. And uh, can, can we have one more walk for the video? Please, please, can you stay in the shadow? 
Thank you. Thank you. Thank you very much. Today I'm wearing a dress from a brand called Keswa. It's a, I think, a Maghreban brand. I'm wearing a stud bag, uh, Valenciaga shoes. This is, I think, an old like Zara top, and this is from Naked. And I'm like layering the whole thing together. How long did it take you to get dressed today? Oh, I had school, so I got dressed in like 45 minutes and like the whole makeup and everything. And how would you describe your style? Spontaneous, I guess. And like as classy as it gets, I try to. And layering. And is it your first fashion week? Yes, this is the first time I actually come to the show. How do you find it so far? Lovely, stressful and tiring, but lovely.